여러분 라디오 혹시 자주 들으시나요? 라디오에서 흘러나오는 DJ의 멘트에 다들 한 번쯤은 마음이 동한 적이 있으실 것 같은데요. 대다수의 사람들은 텔레비전이 보편화되면서 라디오가 머지않아 수명이 다할 거라고 예상을 했는데요. 여전히 라디오는 두터운 청취자층을 확보하고 있죠. 여럿이 함께 시청하거나 일대 다수의 소통 방식을 가진 텔레비전과는 다르게 라디오는 혼자만의 조용한 시간을 보내기 원하거나 소소한 자신의 일상을 나누고 싶을 때 그때 자연스럽게 찾게 되는데요. 어쩌면 나만의 비밀 친구를 가진 듯한 기분을 느끼게 해주는 것이 라디오의 생존 기법이자 또 라디오만이 가지고 있는 대체 불가능한 매력이라고 할수 있을 것 같은데요. 오직 나만이 알수 있고 나만이 할수 있는 일이 세상에 딱 하나는 있었으면 좋겠다 하시는 분들은 오늘 청산 뉴스에서 작은 선물을 드릴 수 있을 것 같습니다. 오늘의 강연자 노마드로그의 오시민 대표님을 소개합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 강연 들려주실 건가요? 네, 제가 들려드릴 강연은 일부는 저의 첫 책을 만들었던 제가 제 아이디어를 프로젝트로 바꾸고 그것을 출판했던 그 이야기를 들려드리면서 거기서 제가 겪었던 것들을 이야기하려고 하고요. 그리고 두 번째 강연은 제가 하고 있는 그런 출판에 대한 이야기를 좀더 드리려고 합니다. 네, 오늘 강연 잘 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 생각이 흐릅니다. 청산 뉴스 오시민 대표님의 강연을 큰 박수로 청해보겠습니다. 저는 현재 디자이너와 작가로 활동하고 있고 노마드로그라는 출판 플랫폼을 운영하는 스타일 미디어의 대표 오심인입니다. 반갑습니다. 제첫 번째 강연 주제는 아이디어를 프로젝트로 그리고 기록으로 라는 주제인데요. 이야기의 이해를 좀 돕기 위해서 제가 처음으로 출판했던 제 책의 그몇 페이지를 먼저 보여드리려고 합니다. 생각했던 여행책이랑 약간 다르죠? 강아지도 있고 <웃음> 제 책은 이렇게 책속 인물과 독자가 대화를 할수 있게끔 만들어진 책이었어요. 그리고 대화뿐만 아니라 이렇게 뉴욕의 곳곳의 명소들을 또 가본 것처럼 느껴질 수 있게 하는 사진과 그각 장면의 영상이 있어서 그것을 복합적으로 감상을 하실 수 있는 그런 인터랙티브 가이드북이었습니다. 그런데 아마 여기서 제 책을 어, 처음 보시는 분들이 조금 더 많을 거라고 생각을 해요. 아마 대부분 처음 보실 수도 있는데 사실 제가 한 5년 전에 이 책을 내고 그때 당시에는 정말 열심히 만들었지만 이책 자체가 아주 뭐 유행을 탄다거나 베스트셀러가 된다거나 그렇게 생각했던 것보다는 좋은 결과가 나왔던 건 아닌 것 같아요. 하지만 이런 프로젝트를 책으로 만드는 그런 과정 동안 제가 어, 결과가 어떻든 어떤 걸 완성하고 그리고 그 완성하면서 완성했던 과정을 기록한다면 그 기록 자체가 좋은 스토리가 될수 있다고 생각을 했습니다. 저는 이런 일러스트들을 그리고 디자인을 하고는 있지만 원래 전공이 사실 디자인은 아니었어요. 평범한 고등학교 때는 입과생이었고 대학에 가서는 이제 디자인 과목이 있긴 있었지만 프로그래밍과 게임, 영상, 디자인 이런 것들을 좀 복합적으로 배울 수 있는 그런 학과에서 공부를 했었습니다. 근데 그렇게 배우다 보니까 어, 내가 생각했던 디자인과 어, 또 다른 디자인이 있다. 라는 생각이 들더라고요. 그래서 저는 아름다운 작품을 완성하고 그것을 보여주는 것이 디자인이라고 생각을 했는데 저의 그런 생각을 약간 변화시킨 아주 재미있는 영상을 수업 시간에 보게 됩니다. 어, 여러분 혹시 집에 토스트기 있으신가요? 네, 혹시 그럼 토스트기를 어떻게 만드는지 궁금하셨던 분은 있으신가요? 네, 저도 토스트기를 만든다는 것 자체를 좀 상상하기 어려웠는데 그때 제가 봤던 영상에서 어떤 한 사람이 토스트기를 0부터 100까지 그리고 A부터 Z까지 모든 걸 혼자서 만드는 그런 내용을 기록하고 그것을 영상으로 담은 내용이었는데요. 토스트기를 만들 때 필요한 원재료들, 뭐 플라스틱이라든지 뭐 그런 것들까지 다 직접 이렇게 구해서 토스트기 하나를 완성하는 그런 내용이었습니다. 그 토스트기를 제가 지금 보여드리려고 가지고 왔어요. 
어떠세요, 여러분? <웃음> 어, 사실 이 토스트기는 결국 빵을 두개 정도 굽고 저 플러그 부분이 다 녹아버려서 쓸 수가 없게 됩니다. 그런데 저는 이걸 보고 어, 이게 바로 예술이 아닐까? <웃음> 이게 바로 디자인이 아닐까? 라는 생각을 하게 돼요. 뭔지 모르게 굉장히 멋있어 보였고 저도 언젠가 0부터 100까지 모든 걸 완성해보는 그런 프로젝트를 하고 싶다라는 생각이 들었습니다. 저는 대학교에 들어갈 때까지 한 번도 해외에 나가본 적이 없어요. 그리고 뭐 비행기를 타본 적도 없었는데 뭐 어느 날 친구가 어 이거 경쟁률이 낮을 것 같으니까 해외를 보내주는 공모전을 한번 써보자 라고 하는 거예요. 아 설마 되겠어? 라는 생각으로 뭔가 이게 조사를 하러 가는 거였는데 그런 걸 써봤어요. 근데 정말로 첫 해라서 그런지 경쟁률이 굉장히 낮았고 해외에 뭔가 조사를 하러 가는 그런 프로젝트에 참여할 수 있게 됐습니다. 그래서 그게 저의 첫 해외여행이 됐는데요. 근데 그 목적지가 인도였습니다. 인도 가보신 분 계신가요? 네, 인도 저도 처음 가봤는데 너무 신기한 거예요. 딱 도착을 했을 때그 문화도 신기하고 저를 보는 사람들도 신기하고 다 너무너무 재밌었는데 조사를 하고 여행을 하고 이런 전체적인 일정이 한 2주 정도가 됐었어요. 근데 제가 인도에 가자마자 거의 다음 날 다시 한국으로 돌아와야 했습니다. 제가 있던 문바이라는 도시에서 테러가 일어난 거예요. 그래서 일어나자마자 저희 전화를 받고 빨리 오라고 그래서 차를 보내줄 테니까 빨리 타고 한국으로 다시 돌아와라 해서 결국 뭔가 해보지도 못하고 돌아오게 되었습니다. 그게 저의 첫 여행이었는데요. 어 물론 굉장히 슬프고 실망스러운 여행이기도 했지만 저는 뭔가 너무 아쉽더라고요. 나의 첫 여행이고 처음 비행기를 타봤고 처음 해외여행이었는데 어 어떻게 이렇게 허무하게 끝나나 라는 생각이 들었어요. 좀 한참 있다가 학교에서 장기 해외연수 갈 학생을 또 뽑는 공고문이 떴더라고요. 제가 그때 대학교 2학년 때였는데 대부분 선배들이 이제 많이 가는 그런 프로그램이었어요. 그리고 이제 면접을 보러 오래요. 다 면접을 봐야 돼요. 그래서 이제 면접을 보러 갔는데 저는 영어도 이제 잘 못하니까 영어로 막 가게 해달라고 거의 빌었어요. <웃음> 교수님한테 어, 저 전문 너무 가고 싶다. 저 그때 갔던 거 이렇게 돼서 너무 아쉽고 저 이때밖에 기회가 없다 이러면서 이렇게 막 계속 얘기를 했어요. 뭐 당연히 안 보내줄 줄 알았는데 제 생각에 사실 원래 그 면접이 영어로 봐야 되는 면접이 아니었던 것 같아요. 근데 제가 와서 막 영어를 그렇게 하니까 제가 이제 막내로 뽑혀서 거기 그곳을 가게 됐습니다. 그래서 그 해외연수는 시카고에서 한 학기 동안 있는 해외연수였는데요. 이제 또 다시 비행기를 탈 생각을 하니까 너무 신나는 거예요. 그리고 나는 미국을 한 번도 안 가봤는데 미국이라는 나라에 대한 동경이 되게 크니까 어, 미국은 어떨까? 어떤 게 있을까? 내가 가서 뭘 하면 좋을까? 어디를 가보면 좋을까? 이렇게 매번 고민을 하면서 이제 서점에 가서 여행책 그리고 해화책 이런 것들을 막 뒤졌어요. 거의 매일매일 서점에 갔던 것 같아요. 어, 왜 이런 책은 없지? 라는 생각이 문득 들더라고요. 어, 결국 제가 그때 생각했던 아이디어가 제가 아까 보여드렸던 제첫 책의 아이디어와 비슷했는데 저희는 미국 가면 왜 셔츠, 팬츠 이렇게도 사지만 뭐 이렇게 생긴 옷, 뭐 이렇게 생긴 옷, 이렇게 생긴 옷도 궁금하잖아요. 근데 그런 거를 알려주는 책은 없다고 생각을 했고 그리고 그때 당시에 제가 또왜 사진과 영상이 이렇게 좀 계속 많이 콘텐츠가 나오고 있는데 그걸 좀 결, 결합시켜서 잘 만들어 볼수 있는 책이 나올 수 있을 것 같은데 라는 그런 아이디어가 조금씩 조금씩 떠오르기 시작했습니다. 그러면서 그 토스트기가 생각이 나면서 아 저렇게 결과가 좀 저렇더라도 한번 해볼 수 있지 않을까? 라는 약간의 희망을 가지고 있었어요. 하지만 뭐 다들 아시다시피 21살 정도의 나이에 뭐 출판에 대한 연고나 지식도 거의 없잖아요. 뭐 못하겠지 라고 그냥 생각을 하고 그냥 제가 그때 했던 거는 어 이런 정보가 왜 없지? 막 이런 생각들 그런 거를 그냥 종이에 계속해서 메모를 이렇게 해놨었어요. 그래서 뭐 메모를 이제 열심히 하고 시카고로 떠나서 또 거기서 놀고 뭐 공부하고 이러나 정신이 없었습니다. 근데 자꾸 이 책이 아른거리는 거예요. 어, 한번 만들어 볼까? 만들어 볼까? 계속 이런 생각이 들더라고요. 아, 못하겠지, 못하겠지. 또 해볼까? 자다가 또 생각이 들고. 그래서 아, 이럴 바에는 그냥 딱한 페이지만 만들어 보자 라는 생각으로 제가 학교에 있는 카페테리아에 가서 거기서 일을 하고 있던 친구에게 부탁을 해서 좀 출연해 줄수 있는지 한번 물어봤어요. 
그 친구가 어, 뭐 너무 흔쾌히 좋다고 나 이때 쉬니까 이때 그 카페테리아로 찍으러 오라고 얘기를 해주더라고요. 그래서 그때 제가 만들었던 첫 번째 페이지가 바로 이것입니다. 이게 누굴까요? <웃음> 네. 네, 이 친구가 그 친구였고요. 이게 전데 사실 여러분 이런 책이 있으면 구매를 하시겠어요? <웃음> 네, 저도 굉장히 실망을 했습니다. 아무도 안살것 같은 거예요. 그래도 이렇게 만들고 나니까 마치 책을 낸것 같은 느낌이 또 드는 거예요. 그러면서 그러니까 나는 나오면 안 되겠다 일단. 나를 빼고 외국인만 나와야 되겠고 뭐 저런 걸 어떤 말을 더 넣어주면 좋겠고 저런 거에 어떤 그래픽이 나오면 좋겠다. 라는 그런 생각을 하게 됐습니다. 그런 생각을 이제 적어놓긴 했지만 또 막상 하려니까 한국으로 다시 이제 학교를 다니러 가야 되는데 라고 생각이 들다가 어 지금 아니면 못할 것 같다 라는 생각으로 정말 뜬금없이 뉴욕행 비행기를 끊어서 왜냐하면 시카고하고 뉴욕이 어 미국 내에서는 정말 가까운 도시고 어차피 이걸 만든다면 처음에는 이제 미국 생활에 대한 정보였지만 어 사람들이 정말 가고 싶어하는 그런 꿈의 도시 뉴욕에서 이걸 만들면 정말 좋겠다 라는 생각이 들어서 저는 그냥 이제 뭐 캐리어 하나 배낭 하나를 들고 집도 없고 친구도 없고 지인도 없고 뭐 돈도 없겠죠 당연히 뭐 그렇게 아무것도 연고도 하나 없는 뉴욕으로 일단 건너가게 되었습니다 처음 뉴욕에 가니까 어 굉장히 비가 이렇게 많이 왔었고요 그리고 공사를 많이 하고 있더라고요 그리고 저는 이제 집을 구하고 간게 아니고 딱 3일 동안 묵을 호스텔만 예약을 하고 갔었습니다. 그래서 3일 동안 이제 집을 찾아야 했는데 이제 돈은 없지만 이제 저렴한 이런 바나나를 매, 뭐 거의 매일 같이 먹으면서 이게 바나나가 50센트밖에 안 하기 때문에 이제 1달러를 들고 나가서 이제 두 끼를 바나나로 채우고 뭐 그렇게 해서 뉴욕 생활을 시작을 했습니다. 뭐 거기서 막 울고 뭐 집을 구하다가 뭐 사기당할 뻔하고 이런 거는 이제 물론 이거니와 정말 정말 무서웠고 그런 고생들을 많이 했는데 결국 다행히 저렴한 가격에 룸메이트를 이제 구하는 집을 찾아서 다시 마음을 좀다 잡고 그렇게 뉴욕 생활을 시작하게 됐습니다. 책에 나오는 그런 내용들을 이제 대화들이 있잖아요. 그런 거를 먼저 목차를 짜고 대본을 쓰기 시작했어요. 뭐 여러 가지로 이렇게 노력을 해서 대본을 일단 다 만들었어요. 그리고 나서 제가 그 대본을 뉴욕에 있는 사람들에게 그 친구처럼 좀 읽어주실 수 있는지 부탁을 해보려고 했습니다. 그때는 어떤 방법이 있는지조차 몰라서 이렇게 길거리에 나가서 부탁을 해야겠다라는 생각을 했었는데 그냥 부탁을 하면 당연히 안 들어주실 것 같은 거예요. 그래서 이제 명함을 만들어가지고 이제 나름의 아이디어였는데 이런 이제 명함을 만들어서 저의 그래도 인적 사항을 좀 쓰고 이렇게 거리에 있는 사람들에게 부탁을 해봤습니다. 대본을 주면서 네, 근데 굉장히 어색하고 저에게 이제 난동을 좀 부리시는 분도 계셨고 이렇게 해서는 책으로 내기가 정말 어렵겠다라는 생각이 결국 들었습니다. 아 그냥 돌아갈까 아니면 그만할까 다른 걸 할까 엄청 고민을 하다가 결국 할수 있는 방법은 하나밖에 없, 없겠더라고요. 그게 뭐였냐면 뉴욕에서 실제로 저렇게 연기를 할수 있는 배우분들을 찾아서 제 프로젝트를 좀 같이 해달라고 부탁을 하는 일이었어요. 그래서 그런 배우분들을 찾아야 되는데 좀 작고 이렇게 좀 아시안 이렇게 영어도 잘 못하는 제가 또 어떻게 배우를 이렇게 찾고 계약을 하고 그러겠어요. 그래서 그때는 이제 저를 좀 숨기고 제가 나름대로 이제 간단한 사이트를 만들었습니다. 그냥 어떤 프로젝트를 하려고 하는지 그리고 내가 어떤 사람을 찾고 있는지 내가 당신에게 줄수 있는 게 무엇이 있는지 당연히 뭐 돈은 없었고요. <웃음> 재능 교환이기 때문에 저는 또 명함을 만들어 줬다 그랬어요. 그래서 이렇게 조금 귀여운 명함을 만들어 줄수 있다. 그리고 크레딧이라고 해서 내 책에 당신의 이름을 넣어 줄 거고 푸드 로케이션이라고 해서 밥을 사 주겠다라는 이런 제시를 했습니다. 혹시나 누군가 이걸 보면은 찾아 줄수 있지 않을까라는 생각으로 일단 이거를 만들고 이 사이트 주소를 써서 액터스 원티드라고 하는 이 포스터를 만들었어요. 그리고 이거를 구글에 쳐서 이제 모든 뉴욕에 있는 액팅 스쿨에 다 붙이고 다녔습니다. 가방을 메고 막 붙이고 다녔는데요. 그 연락이 왔을까요? 어, 연락이 오기는 커녕 붙이다가 이제 혼나고 네, 경비 아저씨 있게 혼나고 또 엄청 의기소침해졌어요. 어, 어떡하지? 어떡하지? 이렇게 하고 있다가 이제 아, 모르겠다 하고 그냥 길거리에 이제 나 앉아서 저 포스터 이렇게 들고 아, 어떡하나 하면서 있는데 갑자기 그 학교를 다니는 친구인가 봐요. 어떤 분이 
이렇게 지나가면서 뭔데 이게 뭔데 그러고 있냐 우리 학교 앞에서 이렇게 물어보길래 어, 내가 지금 이런 프로젝트를 하려고 하는데 뭐 배우도 안 구해지고 너무 힘들다 하면서 또 이제 그런 얘기를 한번 해봤습니다. 그랬더니 그분이 어, 내가 해줄게 이랬던 건 아니고 포스터 이제 아무도 안 보니까 사이트 한번 올려봐 이렇게 하셔서 어떤 사이트에 제이 내용들을 이렇게 게시물로 올렸어요. 다음날 저는 잠에서 깨고 이제 제 개성을 들었습니다. 네, 500명에 넘는 뉴욕의 배우분들이 이렇게 메일을 보내주신 거예요. 굉장히 유명한 극단에 있는 분 아니면 은 정말 제가 보기에 너무 커리어가 좋은 분 이런 분들도 이렇게 막 적어서 보내주셨더라고요. 나는 이 프로젝트가 마음에 들고 어떤 역할을 하고 싶다. 그래서 너무 놀라서 어떡하지? <웃음> 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 저 사람들을 만나도 사실 자신이 없는 거예요. 저를 이렇게 보여줄 자신이. 저는 이렇게 큰 뭔가 프로덕션이랑 하는 사람도 아니고 이렇게 작은 그냥 프로젝트인데 너무 기대를 하고 오는 게 아닐까. 근데 이제 그때 룸메이트가 그냥 저한테 이런 말을 하더라고요. 어, 너 되게 그래도 멋진 거 아니야? 어, 너 뭐가 멋진데? 너 이게 국어나 할수 있잖아. 되게 그거 멋진 거 아니야? 그래서 막 용기를 주려고 하더라고요. 이게 국어를 한다는 거를 가지고. 그래서 넌 사실 영어를 쓰는 사람이 아니니까 영어 좀 못하면 어때? 그래도 노력하는 모습을 보여줄 수 있잖아. 라고 해서 그 이제 제 프로젝트를 설명하는 글 그리고 내가 이렇게 하려고 한다? 내가 너한테 이런 거를 줄수 있다? 이런 것들을 열심히 대본처럼 외웠어요. 이제 저는 오디션 룸 이런 거 당연히 없죠. 그래서 이제 배우분들의 동네에 가서 그 동네에 있는 카페에서 이렇게 뭐 이렇게 봤었어요. 그런 이야기를 했었어요. 근데 결국 그렇게 해서 제가 원하는 이런 역할들의 한 3명씩을 배치하고 다 이렇게 가서 이야기를 한 다음에 그런 많은 이제 역할들에 맞는 배우들을 섭외를 할수 있었습니다. 이렇게 많은 배우들과 같이 작업을 할 수가 있었는데요. 어, 여기 보면 택시 드라이버 <웃음> 보이시죠? 실제 진짜 저 택시를 운전하시는 분이시고요. 이렇게 야외도 있지만 이런 레스토랑이나 뭐 서점 옷가게 이런 것들이 있어요. 이런 곳들도 제가 배우들을 구한 후에 그 장소 섭외를 하기 위해서 가서 어, 물론 이제 돈은 없지만 <웃음> 제가 이렇게 홍보를 해드릴 수 있고 뭐 이런 걸 만들려고 하고 어, 정말 좋은 기회가 될 거다라고 이렇게 설명을 많이 많이 했습니다. 그래서 결국 저는 안될줄 알았는데 굉장히 좋은 뭐 소의 옷가게라든지 뭐 센트럴파크 옆에 있는 레스토랑이라든지 그런 곳들을 빌릴 수 있게 됐어요. 이렇게 한국 드라마에 나오셨던 엑스트라로 나오셨던 그런 분도 계셨었고요. 그리고 가족들과 뉴욕에 살면서도 한 번도 자유의 여신상을 와보신 적이 없대요. 근데 제 이런 프로젝트를 통해서 가족들 모두 이제 와서 재밌게 프로젝트를 찍고 이야기도 나누고 그런 이제 추억도 있었고요. 어, 엠파이어 스테이트 빌딩이 이제 뉴욕을 대표하는 빌딩이잖아요. 여기도 정말 많이 이제 뭔가를 찍기 위해서 올라갔었는데 여기 직원분께서 이제 제가 너무 많이 오니까 그냥 VIP로 한번 <웃음> 이렇게 공짜로 막 올려 보내주시기도 하고 그런 재미있는 그런 사건들이 많이 생겼었습니다. 이렇게 열심히 작업을 하다가 저한테 갑자기 위기가 찾아와요. 그게 뭐냐면 근데 돈이 없는데 집을 당장 이사를 가야 되는 상황인 거예요. 집을 나가야 되는 거랑 이제 집을 구하고 나가야 되잖아요. 근데 구하고 구하는 기간이랑 안 맞았던 거죠. 그래서 집을 못 구하고 나가게 된 상태가 된 거예요. 그래서 저는 이때 당시에 학생 비자를 연장해서 이렇게 어떤 학원을 다니고 있었는데 네, 그런 게임이 있었어요. 뭐 나에 대해서 맞추세요. 막 이런 게임이 있는데 제가 그냥 이제 뭐 홈리스가 될 예정이다 뭐 이런 얘기를 했더니 한 친구가 그걸 듣고 어, 그럼 여기 한번 가봐 여기 이제 되게 저렴하고 사람 이제 급하게 찾고 있는데 어, 괜찮은 것 같아 라고 해서 그곳을 갔는데 낮에는 이제 괜찮았어요 근데 저녁에 보니까 굉장히 위험한 동네인 것 같더라고요 그래서 낮에는 이렇게 빨리 찍고 돌아와서 밤에는 전혀 나가지를 않았어요 그래서 그 나가지 않는 기간 동안 그래픽 작업을 진짜 많이 했습니다 할게 없으니까 또 유튜브를 계속 보면서 모르는 거 일러스트 그래서 저는 따로 이제 디자인을 배운 적은 없는데 그렇게 갇혀서 많은 디자인을 할 수가 있었고 이 책에 나오는 여러 가지 나중에 또 보여드리려고 하는데요 여러 가지 그래픽을 만들 수가 있었습니다 지금 이렇게 짧지만 장장 거의 뭐 9개월에서 1년 정도 네, 약간은 긴 기간을 저렇게 어, 영상과 사진을 찍고 책에 나올 그래픽을 그리면서 뉴욕 생활을 했습니다 그리고 이제 그 생활을 마무리하고 비자가 이제 끝나갈 때쯤 한국행 비행기를 탔는데요. 그렇게 해서 이제 힘들게 가지고 왔습니다. 그래서 이제 한국에 왔는데 이제 한국에 왔으니까 
내 책을 내줄 출판사를 구해야 되잖아요. 그때는 아무도 나를 써주지 않을 거야. 아무도 내 책을 내주려고 하지 않을 거야 라는 생각이 들더라고요. 그래서 이렇게 이때도 뭐 이런 방법을 썼어요. 이 책이 어떤 책이고 왜 사람들이 읽을 거고 전 심지어 출판에 대해서 그때 잘 몰라서 인쇄를 어떻게 하면 된다까지 이렇게 막 썼어요. 그래가지고 인쇄가 이거 될 거예요. 막 가격에 맞을 거예요. 이런 것도 쓰고 대학교 막 어디에 학부 막 이런 것도 써서 그걸 이제 샘플 책을 만들어가지고 이제, 이제 가져, 가지고 가려고 했습니다. 이제 첫 번째는 이제 거절을 당하고 어, 두 번째부터 갑자기 또 가기 싫은 거예요. <웃음> 근데 어떤 글을 읽게 됐는데 어떤 소설책에 관한 글이었는데 이 책이 나오기까지 뭐 76번의 거절을 당했다고 써져 있었나 그랬어요. 그래서 그래 나도 76번까지 가보자 하고 이제 막 뒤졌어요. 갈 때를 76개를. 그 여행책에 관한 출판사 기사들을 좀 찾아보게 됐는데 그 중에 유독 이제 어플리케이션이나 뭐 여러 영상 매체나 이런 것을 나중에 활용해서 출판을 해보고 싶다라는 출판사가 한 곳이 있더라고요. 그래서 어, 여기다 하면서 이곳을 가려고 했는데 거기가 생각보다 정말 유명한 출판사였어요. 저희가 이제 흔히 보는 그런 많은 여행책들을 낸 출판사였고 그리고 당연히 저처럼 신생 작가를 굳이 뭐 뽑아서 책을 내줄까 하는 그런 출판사였습니다. 그래도 한번 가봐야겠다 하고 그곳을 이제 갔는데 어, 너무 덜덜 떨리는 거예요. 그래서 어, 이거 너무 이렇게 잘될 거고 그럴 것 같아요 라면서 얘기를 했더니 일단 알겠다 하시고 다음에 연락을 주신다고 하셨어요. 그리고 나갔고 저는 한 2주 동안 이제 다른 곳도 가보고 연락도 기다리고 하다가 결국 그 출판사에서 연락을 해주셔서 너무 감사하게도 계약을 하고 그곳에서 책을 낼수 있게 됐습니다. 계약 후에도 사실 이 책이 기존에 있던 책과 약간 달랐잖아요. 그래서 제가 굉장히 좀 어렵게 뭐 챕터 구분도 하고 사진도 이렇게 구분하고 이런 대화도 이렇게 구분하면서 좀 어렵게 배치를 시키면서 만들었고요. 책을 구상한 시간보다 그렇게 편집의 시간들이 훨씬 많이 들었던 것 같아요. 근데 제가 홍대에서 이렇게 다 같이 쓰는 이런 공유 작업실 이런 곳을 썼었는데 이 제가 이제 좀 몸집이 작으니까 의자가 이만하잖아요. 그러면은 작업을 하다가 자요. 그럼 안 보이잖아요. 작업을 하고 자고 다시 일어나요. 그럼 옆에 있는 사람이 막 놀래는 거죠. 어떤 사람이 일어나니까. 뭐그 정도로 이렇게 목 디스크를 막 걸려가면서 여기 막 다치면서 열심히 작업을 했습니다. 그래서 그 많은 기간 동안 거의 한 3년 정도의 기간 동안 저는 이제 학교도 안 가고 저책 하나에 올인을 해서 그 책이 나왔어요. <웃음> 네. 하지만 보신 적은 <웃음> 없다고 하셨, 네. 이렇게 책이 나왔는데요. 어, 제가 앞서 말씀드렸듯이 정말 젊음을 바쳐서 만들었는데 사실 조금 잘안 되니까 좀 슬프더라고요. 근데 이런 상황에서도 저희는 배울 게 있잖아요. 모든 실패와 아픔에서는 배울 것이 있는데 제가 그때 배웠던 것은 이것이었어요. <웃음> 그래서 다신 책을 내지 말아야겠다. 이건 나랑 좀안 맞는 것 같다. 라고 생각을 했습니다. 이제 그러고 나서 이제 평범하게 저는 다행히 뭐제 책을 보고 이렇게 뭐 디자인 외주도 해주시고 해서 이제 디자인 작업들을 조금 더 하면서 디자인 일을 맡아서 했습니다. 근데 정말 재미있었던 것은 한 1년 후가 지나니까 오히려 제 책보다 제가 이렇게 책을 만들면서 어, 여러분께 들려드렸던 그런 이야기들을 기록해 놓은 게 있었어요. 그래서 매번 그런 기록들을 해놨는데 그런 기록들이 오히려 이렇게 조금 더 유명해지고 더 알려지게 되는 거예요. 그래서 어떻게 보면 여러분을 만났을 수도 있고 그래서 뭐 이렇게 뭐 몇만 명이 넘는 그런 뭐 사람들이 보고 뭐 유명한 그런 포털 메인에 올라가서 또막 40만 명이 넘게 제 이야기를 보고 그래서 그런 이야기를 또 나누면서 사람들이 어, 나도 용기를 가질 수 있었다. 나도 내 프로젝트를 시작할 수 있었다. 라는 얘기를 해주더라고요. 저는 이때 저한테 많이 생각을 했던 건 머리는 겁이 나더라도 손과 발은 움직여 보자 라는 생각이었어요. 토스터기도 그렇고 제 책도 그렇듯이 뭔가 결과가 이렇게 정말 좋은 결과 뭐잘 사용할 수 있는 결과 이런 게 아니더라도 저는 그 과정 자체가 너무나 의미 있고 그 과정을 기록해 놓음으로써 정말 좋은 스토리를 만들 수 있구나 라는 생각을 했습니다. 그래서 저는 이렇게 책을 만드는 그런 일들 자체를 사람들과 나누고 싶었어요. 책이라는 결과물 말고 그 책을 만드는 과정 자체를. 
어, 제가 지금은 저도 이제 사업을 하고 또 다른 이런 프로젝트를 할때 이런 말을 기억하려고 하고 있어요. 제가 적은 말이긴 한데 어, 제가 힘들 때 사실 가장 그래도 다행이라고 생각했던 건 그래도 나는 노력이라도 할수 있는 상황이다 라는 거였어요. 그리고 그것을 결국 잘안 될지라도 나는 그 내용을 스토리로 만들 수 있어. 왜냐하면 나는 그것을 기록할 것이기 때문에 라는 생각이었습니다. 그래서 이렇게 힘들 때이 노력과 기록이 있다면 세 발자국씩 한 발자국씩 나갈 수 있었던 것 같습니다. 어, 이건 제가 어, 가지고 온 제가 좋아하는 작가의 이제 문장인데요. 어, 그렇다 하더라도 즉내 선택이나 노력이 헛수고로 끝나도록 운명적이었 운명 지어져 있다 하더라도 그래도 너는 조금도 어김없는 너인 거고 너 이외에 아무것도 아닌 거야. 너는, 너로, 너로, 너는 너로서 틀림없이 앞으로 전진하고 있어. 라는 문장입니다. 굉장히 좋죠. 그래서 제 이야기를 듣는 이제 들어주시는 누군가가 어, 혹시나 안 좋은 결과를 앞두고 있거나 아니면 은 뭔가 두려운 뭐 실패를 앞두고 있다면 저희는 항상 늘 좋은 결과가 나와야 된다고 배웠잖아요. 근데 앞서 말한 그런 뭐 노력을 해볼 수 있고 또 내가 그거를 기록화 시켜서 좋은 스토리로 만들 수 있다면 완성에 초점을 둔다면 조금 더 힘이 나지 않을까 하는 생각으로 제 이야기를 들려드렸습니다. 그래서 여러분들도 혹시 그런 기록을 하신다면 저와 이런 과정을 같이 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 지금까지 디자이너, 작가, 그리고 노마드로그라는 출판 플랫폼을 운영하고 있는 오시민이었습니다. 감사합니다.